Glaucia Mosconi, obrigada, querida Luna. Ela falou, seus cursos elevaram muito minha frequência nos últimos dois anos. Muito obrigada, Glaucia. Você é uma aluna brilhante e esse faz todo sentido, né? Que a pessoa já chega com uma condição de ser extremamente positiva para a informação e isso, adquirindo informação, ela tem um grande spin, né? Spin consciencial. Marcos Campos, Marco, né? Maria, até que ponto é procedente, na sua opinião, a atuação extraterrestre positiva na evolução desse planeta? É, nós temos a multidimensionalidade nessas múltiplas realidades dimensionais ou de multiversos. Existem várias outras consciências que, de acordo com a densidade delas, elas estão mais ligadas ao ego ou menos ligadas ao ego. Então, existem consciências mais positivas? Obviamente é que sim. Agora, todas elas devem dizer o que é lógico. Escuta, esse planeta é seu. Escuta, essa experiência é sua. Escuta, esse desenvolvimento é teu. Escuta, assume o seu poder pessoal. Escuta, você quer ser igual a mim? que tem um alto nível de consciência, não faça essas desgraças na minha realidade que vocês fazem. Então, faceia, tenha coragem, se desenvolve, se expanda, se importe com os outros, toma uma posição, defenda o positivo, e aí vocês se tornarão parecidos conosco. Agora, se você acha que alguém vai vir aqui para te salvar, só tem um motivo. Se ao explodir isso aqui, a gente estragar o lado de lá, eles interagem. Os positivos não interagem com isso aqui. Por quê? Porque o mundo teu tem que ser respeitado. Porque é livre-arbítrio, pessoal. Se nós estamos ferrando com a Terra e com a humanidade da Terra agora, é porque é livre-arbítrio. As pessoas estão fazendo isso porque elas querem. Entenda isso. São elas que elegem os políticos bandidos, sabendo que são bandidos, vão lá e elegem de novo. E ainda acham que eles são o máximo. Aí depois o cara ferra eles direito, eles saem do país deles e vem ferrar aqui. <risos> então entenda que isso é livre-arbítrio. E uma consciência de alto nível frequencial não interfere no livre-arbítrio do outro. Ninguém vai fazer o seu serviço para você. Virão os que forem te enganar, que tiverem na frequência do ego, densidade baixa, querendo te dominar, virão travestidos de salvadores da humanidade. Esses são falsos. Porque esses vão interferir e fazer o serviço por você, interferindo naquilo que você que tem que fazer, esses são os falsos, pode ter certeza. Uma coisa é vir trazer em conhecimento, outra coisa é fazer o serviço para você. São dois tipos de consciências, tá? Entenda isso muito bem. Heloísa Kuhn, sempre até o fim, obrigada, Heloísa, um abração. Rosângela Souza, muito obrigada. Ivanete Oliveira, pensando que poucas pessoas têm e nem terão acesso à informação, me parece que estamos numa situação sem volta, né? Ah, aquelas que tiverem interesse, acharão uma forma, né? Elas acharão uma maneira de chegar lá. Eu também era uma criança de Coab e de Itaquera. Meus pais moravam em 45 metros quadrados. E eu fui até o pós-doutorado, tá? Então, é assim, isso aí é você que faz. Meus pais não tinham dinheiro nem para comer. E isso não foi uma desculpa. Isso foi uma motivação. Ok? Irene Jorge, Maria, esse aumento de terapias esotéricas, algumas até duvidosas, com o propósito de ajudar a abertura da consciência, pergunta, a tendência é o aumento disso? Você vai achar as duas coisas, né? Você vai achar gente bem intencionada com terapias que ajudam aquelas que estão abertas a isso, então não se classifica tudo A igual a B, acabei de falar isso logo na introdução, né? e vai achar pessoas mal intencionadas, em qualquer lugar, até na alopatia, você vai achar. 
Então, você acha os bons e os ruins em todos os lugares. Novamente, conhecimento e formação e conhecer o ser humano. Dá para saber o que o ser humano é. Agora, se você vai confiar no João de Deus, que saiu aí, né? As coisas que ele fazia. E acreditar nisso, existe efeito placebo. Pode ser. A pessoa acredita nisso, vai falar com o Zezinho da Esquina, ela se cura também, tá? Se ela acreditar no Zezinho da Esquina. Então, veja bem, não passe seu poder pessoal para um terceiro. Porque toda cura é você em ação. Você usa alguém como desculpa para se curar. Então, essa outra pessoa pode também ter um poder pessoal, sabendo que ela tem uma lógica no que ela faz, então, independe se ela te dá um graminha, uma grama de fitoterápico, ou se é uma acupuntura, ou se é... O que interessa é que essa pessoa tem uma coerência, utiliza uma técnica com coerência, e ela é coerente. Então, se você, na sua coerência, encontra coerência, são duas coerências, independem quais são, que se juntam e criam uma sinergia. É por isso que através de outro, em ressonância, que eu chamei de coerência, é possível sim, independente do que, encontrar a cura. E é por isso que esse efeito placebo existe. E é por isso que muitas com coerência, tipo o reiki, tem toda uma, uma lógica aplicada. Então se a pessoa é um curador, usa reiki e realmente é bem treinado e tem toda uma coerência e conhecimento e boa vontade, deseja fazer isso, encontra alguém que busca isso, acredita que isso é positivo para ela, ela se entrega e forma sinergia, é claro que pode curar. Esse é um exemplo, existem outros mil exemplos. Agora tem também os enganadores, tem enganador tudo que é lado. Eu tenho um dentista que o psiquiatra praticamente o matou, né? Ele se salvou por um triz. O psiquiatra tinha a intenção de matá-lo. Porque ele foi parar na mão de um psiquiatra louco. Só porque ele estava com hiperatividade. O psiquiatra quase o matou. E tinha a intenção de matá-lo. Então você tem todas essas possibilidades, ok? Pedro Henrique. Uh, já vi. Ok, deixa eu atualizar aqui. Desculpa, Pedro Henrique, já falamos do mundo, do aqui, né? Atualizando mais uma vez, só para dar uma última ajustada. Lembrando que amanhã abre a terceira turma, pessoal. O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. E junto com vocês, fica tudo muito melhor, mais expansivo. Tem também o grupo do WhatsApp que eu recomendo, tá? A bateria do celular está acabando, né? Mandando eu calar a boca. Então... Ah, ah, então, Pedro Henrique, de novo, desculpa, essa é a nova, sua, agora um minuto. Então, não existe o um evento e nem a tal Federação Galáctica para auxiliar a humanidade a atingir a massa crítica para a ascensão nessa chamada era. Essa Federação Galáctica é uma maneira romantizada de fazer, falar algo, mas é provável que existam sim consciências que têm interesses em proativamente auxiliar é, que provavelmente auxiliam impedindo a interferência de outros com, com intenção negativa, porque consciências variadas existem. Não sei se é essa federação galáctica, do jeito que se fala, mas sim, existem grupos de consciências que querem impedir a interferência de outras consciências não tão positivas na Terra. Então, tem, tem gente que quer, chama de gente, né? de outros seres que querem uh, que nós mantenhamos o nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que eles não interferem, pode ser, ninguém tem a prova disso, pode ser que eles impeçam que outros interfiram negativamente. Tá? Isso pode ser. Agora, aonde está tudo isso... Nós não temos prova nem evidências, eu sou um cientista. <risos> Enquanto eu não tiver uma prova ou evidência, eu tenho que me manter na um, conjetura de possibilidades daquilo que seria lógico, ok? É, Geraldo Silva Souza, boa noite, Maria. O personagem Jesus também seria uma ferramenta usada no controle das massas, com certeza. A igreja católica e o que veio depois, 
uh, foram ferramentas de manipulação. Se Jesus existiu, não há provas, né? É, e se foi aquilo do jeito que se fala, também não. Só que a gente consegue rastrear a, a, o mito Jesus através de outros mitos históricos. Então é uma repetição de mito que se repete em padrões. Portanto, ao repetir um padrão de outros padrões, ele não é um mito único, e sim algo que foi utilizado. Pode ser que a persona tenha existido naquela época ou um pouco mais para frente? Pode ser. Mas se foi igual àquilo que disseram, da forma como disseram, eu diria que provavelmente não. E muito provavelmente a persona dele foi construída, o mito dele foi construído baseado nesses outros mitos que se conseguem sobrepor porque são idênticos. Ok? Basta estudar história e ver isso. Uh, Rodrigo Ferigato, as diversas publicações atuais que apontam o Brasil como sendo o berço do mundo, <risos> indicam que existe um plano para nós recebermos imigrantes. Essa história de Brasil, berço do mundo, essa coisa assim, é a mesma ideia de, uh, do, de, do, da Canaã e os filhos da promessa. Entendeu? Isso é tudo religioso. Eu não, nunca vou dizer que alguém é melhor que ninguém. Não existe país melhor, não existe lugar melhor, não existe povo melhor. Isso é uma grande manipulação de consciência. Né? O que está acontecendo é que, por algum motivo, que interessa a, abrir aspas, eles, fechar aspas, o Brasil está sendo mantido para fazer aquilo que se chama dialética. Então, se toda a América do Sul e Latina hoje está de esquerda, interessa para eles um forte da direita. Então, se nós estamos sendo preservados sobre qual aspecto que eu quero te perguntar, se a desgraça está total aqui, de educação, de, de financeira, de, de saúde, o povo é tratado como lixo, uh, os políticos fazem isso em nome dos que mandam, e eles mesmos são assim. Né? Então, não há grande preservação de nada aqui, querem roubar nossa Amazônia, a Amazônia já está todinha americanizada, levam de tudo que é da Amazônia para lá, o pesquisador brasileiro não pode pesquisar da Amazônia, mas os americanos podem entrar na hora que eles quiserem, porque a Amazônia é dos americanos hoje. Tá? Então, é assim, só falta oficializar, então, assim, o Brasil está sendo preservado, de certa forma, para fazer um jogo dialético que interessa na política. Porque se tiver todo mundo de esquerda ou todo mundo de direita, não dá para fazer guerra, não dá para fazer oposição, não dá para fazer jogo econômico, não dá para jogar um monte de coisas. E esses, abre aspas, eles, fechar aspas, jogam com a dialética, ou seja, o jogo das polaridades. Tá? Portanto, não tem nada de extraordinário do Brasil, a não ser um povo que ainda dorme e que não exige aquilo que tem direito. Cláudio, obrigada. Rívia Duarte, obrigada. Daniel Popkizapski. Boa noite, Maria. Essa tendência mundial de conservadorismo faz parte do plano? É, o conservadorismo faz parte da direita. É, então, a direita mantém padrões de referência. A esquerda quer destruir todos os padrões de referência. Então, não tem como ser direita sem conservadorismo. É necessário, de certa forma, um certo conservadorismo, para que os costumes, os padrões, possam ser absorvidos, experienciados. Se você entra destruindo tudo, o tempo todo, só tem um povo louco perdido que não sabe o que faz, é como liberar o gado, e o gado sai que nem o louco, atropelando para tudo que é lá, depois se colhendo lá para voltar, porque é lá que está com medo, deixa eu voltar para lá. <risos> depois que correu que nem o louco, quer voltar. tá É isso que é. é Luciana Maria Junqueira, meu abraço para você, minha querida Luna. Maria, se existem os donos do mundo de forma organizada, Existiria uma reação a isso de forma organizada? Tá? Mas é claro, pessoas conscientes não obedecendo o que eles mandam. Pessoas conscientes dizendo não. É simples assim. Mas as pessoas inconscientes ou com má intenção obedecem a seus comandos. 
Porque numa passeata pacífica, a polícia vem dando cacetete na cabeça de uma passeata pacífica? Tá? Por que, que os policiais, eu estou dando um exemplo, tá? mas podia ser outro. Por que, que os policiais saem dando cacetada na cabeça das pessoas se elas estão pacíficas, passeando com seus... A gente vê isso nos Estados Unidos acontecendo constantemente, né? Com seus cartazinhas, uma passeata pacífica. Alguém manda os policiais baterem nas pessoas e derrubar aquela passeata que está falando uma coisa que é relevante? Por que, que os policiais batem nas pessoas que, no final, estão defendendo coisas que vão ser boas para eles mesmos? Que eles não pensam, porque eles obedecem o mal. Isso é um exemplo, tá? Não quero falar que os policiais são maus. Eu dei um exemplo que me veio à cabeça agora. É aquela história desse tema que eu falei. Por que, que alguém aperta um botão para lançar um míssel na cabeça de uma cidade? É. Por que, que alguém aperta o botão para destruir, uh, o, matar pessoas civis ali no, na Síria? A cidade de Damasco totalmente destruída. Foram pessoas que apertaram os botões. Não foram os, abre aspas, eles, fechar aspas. Né? Então, o problema está nisso. Se essas pessoas deixarem de seguir aqueles, a coisa muda. Por que seguem? Por que fazem o mal? Porque ainda há o mal, há uma ressonância na humanidade. Não há o que fazer com esses. Veja bem, há duas terras. A terra desses que ainda seguem o mal, e a terra dos que despertam e têm ética, têm consciência, se preocupam com uma organização harmônica e não desarmônica, que não colocam o seu direito pessoal acima do direito do próximo. Né? Então, enquanto você tiver esses dois padrões vivendo juntos, você vê essa desgraça. Mas está na hora de separar isso. Porque aquela terra ruim lá, ela tem que continuar existindo. É uma escola. É uma escola. Mas aqueles que despertam, não mais tem que estar nessa escola. É necessário grupos de pessoas assim para poder criar uma nova realidade. Ok? Bom, falei um monte aqui, respondi um monte de gente. Aqueles que não são meus alunos, te aguardo amanhã no módulo 1, um, aula 1. Um. <risos> para você já entrar no portal de alunos de cara, na hora que você já faz o pagamento, você já entra de cara no portal. E lá nós vamos começar a trabalhar sobre como vencer esse segredo dos deuses, né? Que deuses somos nós. Na verdade, é como adquirir o segredo dos deuses e criar uma nova humanidade. Então, um abração para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, os que estão vivos ainda, acordados, né? Um abração e até a próxima. Próximo webinário, próxima aula, para os que são alunos e o próximo dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu faço porque eu quero, tá? Porque isto me representa. Um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal do Face. Está sem bateria já. E pessoal do YouTube e do portal. Beijos.